Precisamente saludamos en la línea telefónica al senador Emilio Álvarez y Casa, senador, senador ciudadano. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros, Emilio. Grande alegría, eh, mi Brenda, de estar con ustedes aquí en mi canal de la Ciudad de México. ¿Cómo están? Muy bien, muchísimas gracias, Emilio. Con este tema que te escuchábamos hace unos momentos en este ya Parlamento Abierto, de entrada preguntarte cuál es la importancia, es un logro que se lleva a cabo este Parlamento Abierto sobre Guardia Nacional, en medio de qué polémica ha generado este tema. Mira, efectivamente cambia la ruta. Uh -huh. en la minuta que viene de la Cámara de Diputados va a ser revisada por la Cámara de Senadores y quedó muy claro ayer que Morena no tiene los votos para la reforma constitucional requerida. Eso está llevando entonces a generar un debate donde podamos incorporar la visión de víctimas, de expertos, de organismos internacionales, porque lo que aquí llegó es distinto a lo que estuvo en la Cámara de Diputados. Entonces es una discusión que tiene una diferencia. Por ponerte un ejemplo, el presidente quiere incorporar un cuarto transitorio, Vamos a discutir lo que eso implica. Segundo, eh, hay una clara manifestación de la oposición en su conjunto para decir, mm, queremos una guardia civil, indudablemente civil, no una guardia militar con elementos militares como, por ejemplo, el fuero, la estructura, el control de la operación por el ejército o varias más. Y tercero, eh, entendemos la absoluta necesidad de una fuerza nacional de seguridad, civil, policía nacional, gendarmería, guardia nacional, llámale como quieras, el nombre es lo de menos. Lo que importa es entonces la atribución. Y ahí te digo con mucha claridad, y no podemos caminar en la ruta de constitucionalizar la militarización del país. Uh -huh. Es un gravísimo error. Y, y yo no sé qué pasó en el camino que campaña Andrés Manuel nos dijo una cosa y ella hace otra yo no entiendo cómo lo que antes dijo que era un error, hoy lo defiende con, con la fuerza que lo defiende pero bueno eh, lo que es un hecho es que la gente en la urna el primero de julio no le dio a Moreno la posibilidad de hacer reformas constitucionales por sí lo cual yo creo que está bien porque entonces requieren contrapesos y decisiones de Estado y en eso participamos todas las fuerzas Claro. Emilio, creo que esto ya te lo había preguntado antes, pero vale la pena insistir tratando de entender de este caso a tu consideración qué habrá pasado o a qué podemos eh, de ver este cambio de perspectiva en cuanto a la seguridad y la defensa, pues que va implícita también la defensa de los derechos humanos al no militarizar. Era el discurso totalmente distinto en campaña. ¿Qué pudo haber pasado a tu consideración? Mira, algo le dijeron los militares del presidente, algo supo que no sabemos nosotros, por poner una primera hipótesis. ¿no? no quiero caminar la hipótesis de que lo que dijo en campaña era pues, solo demagogia, ¿no? uh -huh. eh, o de que hay un gusanito del poder, cuando eres oposición dices una cosa y cuando eres gobierno eres otra. Eh, pero mira, para mí sí es un tema delicado, porque pareciera entonces que por la vía de la puerta de atrás pues Morena nos viene a decir que lo que hizo Calderón y que lo que hizo Peña está bien. Pero nada más que más fuerte. ¿Es, es eso de cambiar la Constitución en estas dimensiones? Claro. Nos, habían, nos habían dicho que no iban a reformar la Constitución. Y esta reforma solamente es cambio de 13 artículos. Mm. Y hay señales, con, que te digo con honestidad, yo no entiendo, después de que no, 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 no acompaño ese argumento de que no se habían dejado las cosas. Hombre, Andrés lleva 18 años viajando en el país. Uh -huh. no, este, y no, no, no puedo acompañar ese artículo que no supiera, pues. Es claro. argumento. No, no lo puedo acompañar. Sí. Claro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Le saluda Brenda Peña, senador. Brenda, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Hay una contrapropuesta que entregaron las organizaciones que integran el colectivo Seguridad Sin Guerra. Eh, ¿Puede aportar en algo? ¿Puede abonar para eh, traer nuevos consensos? Yo creo que absolutamente sí. Hay el ánimo de, de, de proponer, no hay el ánimo de, de, de trancar. Uh -huh. hay, hay el ánimo de construir de manera conjunta. A mí me gusta mucho que el colectivo Seguridad Sin Guerra haya venido al Senado a esta propuesta, porque entonces nos da una ruta de cómo sí construir. Eh, todos estamos en la, en la ruta de que sí se puede construir un acuerdo, 
que queremos una guardia civil y que entonces vayamos caminando la ruta para que así se pueda hacer. Uh -huh. eh, si nos metemos en la ruta claro. de, de los costes y de ver quién paga más y quién paga menos, pues es un error. A ver, déjame decirlo de, de esta manera. Uh -huh. Si una persona un criminal, un delincuente, asalta a una persona, no le pregunta cuál es su filiación política, ¿no? O sea, nos roban a todos por igual, pues. ¿no? Uh -huh. claro, entiendo. Entonces, por eso tenemos que responder con mucha inteligencia en el entendido de que pues el país está en una situación de emergencia, ¿no? Claro. Bueno, actuemos con inteligencia, pues. Lo que no queremos es eh, actuar como si no supiéramos qué pasa cuando los militares hacen labor de seguridad pública. Uh -huh. eh, eso ya lo sabemos. Hay cientos o si no miles de víctimas de la indebida intervención de algunos efectivos de las Fuerzas Armadas, de la Marina y del Ejército. Uh -huh. Eso ya lo sabemos, ya lo dijo la Corte Interamericana, ya lo dijo la ONU. O sea, no, no es algo que no conozcamos. Senador, Por eso esta reserva, ¿no? Tenemos esta contrapropuesta que presenta el día de ayer eh, Seguridad Sin Guerra. Ya está, eh, se avaló ayer este parlamento abierto que hoy inició en esta ruta. Eh, ¿Cómo se va a trabajar en los próximos días precisamente para que se tengan resultados, que por supuesto es lo que se espera, positivos en torno al trabajo y de parlamento abierto y que no sea una simulación? Porque hubo también en Cámara de Diputados este diálogo, y lo pongo entre comillas, con organizaciones y especialistas, y finalmente pues acusaron no, no haberlos eh, pues prestado atención lo suficiente y que había incurrido en una omisión también eh, Cámara de Diputados. Mire, yo subrayo esa idea. El Parlamento Abierto no son foros para que vengan a hablar. El Parlamento Abierto es que la gente participe con sus ideas, sí. escuche los argumentos, tenga tiempo suficiente para revisar las propuestas, dé sus opiniones, sea testigo de votaciones, de argumentaciones y pueda opinar. Si se piensa que el Parlamento Abierto nada más es hacer algunos foritos, pues entonces es una simulación. Eh, por eso es tan importante escuchar a las víctimas. Ya estuvo aquí en el Senado el general secretario, el almirante secretario y el de Seguridad Pública, el secretario Durazo. Bueno, me parece muy bien. Ahora ampliemos la puerta para que en esta dinámica, que no sea solo foro, sino de un término de relación, donde quien legisla escucha, podamos entonces generar una dinámica distinta. Uh -huh. Y mira, yo creo que si así hace el Senado, va a empezar a construir una relación más de confianza para que no se entienda como que los legisladores están lejanos, aislados y perdidos. Uh -huh. y, y yo creo que es un término de relación. Parlamento abierto no son foros. Uh -huh. el, el lunes que viene empezamos cinco días de distintos temas. Y yo subrayo, pues, el eh, Parlamento Abierto no es nada más escuchar para darle las gracias, su patadita y esa que se no. El Parlamento Abierto es legislar con la sociedad. Muy bien. ¿Para cuándo se estaría discutiendo esto, senador, ya en el Pleno? Mira, eh, si la semana que viene eh, se hace la discusión del Parlamento Abierto, entonces la semana posterior empezaría la reunión de comisión. Yo no entiendo por qué dicen que el 19 de febrero quieren aprobarlo. Ajá. Ha puesto esa fecha, hoy incluso salió en un par de diarios. Sí, así es. Eh, hasta parece primer y de medio macarra. ¿eh? <risa> el 19 de febrero es el Día del Ejército. Mire. Entonces, pa pa para decirnos que no es militarizar, el Día del Ejército quieren dar el regalito. ¿eh? Claro. O sea, ¿cómo así? <risa> Me explico, hasta la simbólica, ¿no? Sí, eh, hasta la simbólica que ahí pues resulta significativa. Estaremos al pendiente, senador, de este trabajo, Parlamento Abierto, la siguiente semana. La ruta todavía en el Senado se ve amplia, densa. Estaremos al pendiente y como siempre le agradecemos que platique con nosotros. Un grande privilegio. Fue gracias. un fuerte abrazo. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, Emilio Álvarez y Casa, senador.